കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും നന്നായി വീട്ടിൽ നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കവിത ഇഷ്ടമല്ലേ പാട്ടിഷ്ടമല്ലേ അമ്മ പാട്ട് പാടി തരാറില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാട്ടിനോട് ഇഷ്ടം വന്നത് അമ്മ അമ്മ പാടുന്ന പാട്ട് കേട്ട് താരാട്ട് പാട്ട് കേട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാട്ടിനോട് ഇഷ്ടം വന്നത് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയോ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി നോക്കിയോ എത്ര ഈണം കിട്ടി ഏതൊക്കെ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റി കുറേ ഈണം കിട്ടിയോ പല ഭാഗ പല ഈണത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആശയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി ആസ്വദി ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയോ ഈ വരികളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കില്ലേ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചില്ലേ വായിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ പല പല ചിന്തകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോയില്ലേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പിണങ്ങിയത് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നില്ലേ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പിണങ്ങിയതോർക്ക് വിഷമം വന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കി അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിയേ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ അതാ വളരെ വളരെ മനോഹരമായ വരികളാണ് അടുത്തത് നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മൃദുവായി തലോടിയ കൈകളാലായി എന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗമൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി ഏതാണ് എല്ലാ വരികളും ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നാലും ഇഷ്ട കുറേ വരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ കവിതയിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി എഴുതണം അതിന് ശേഷം ആ വരി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ല ഈണായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിരിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവവുമായി അതിനൊരു താരതമ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അനുഭവവുമായി അതിനൊരു സാമ്യം ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതും എഴുതണം ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പിന് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഉചിതമായൊരു ശീർഷകം നൽകണം ഇവിടെ കവയത്രി ആരെ കവയത്രി ബാലാമണിയമ്മയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കവയത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാലാമണിയമ്മയുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശീർഷകം നൽകാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോരാൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഭാവന വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ശീർഷകം നൽകുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ കവി വരിയുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി എഴുതി ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ആ കാരണം എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ വാട്സപ്പിൽ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ കാണിക്കണം അല്ലേ ഇനി അതുപോലുള്ള കവിത എഴുതാൻ ശ്രമിക്കൂലേ ഇനി ഈ കവിത ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂലേ അങ്ങനെ പറ്റൂലേ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പേരിടാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ പിണങ്ങാനുള്ള കാരണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം പിന്നെയോ ഇനി ഒരു നാടക രൂപത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂലേ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കവിതയെ എന്തൊക്കെയാക്കാൻ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു നാടക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണർത്തണം അല്ലേ ഭാവനയെ നിങ്ങൾ ഉണർത്തണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും ഈ പിണക്കത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പിണക്കം മാറി അവർ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നതൊക്കെയാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് അപ്പോൾ കവി പറയുന്നത് മൃദുവായി തലോടിയ കൈകളാലായ കൈകളായാൽ എന്തേ മിതമായൊരാന്തലും ഉഗ്രയാതനയാവാൻ ഇവർ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായപ്പോൾ ഇവർ പലതരത്തിലുള്ള തമാശകൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടു അല്ലേ ഇപ്പം മിതമായൊരു ഉന്തലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കാരണമാണ് ഇവർ പിണങ്ങാനുണ്ടായത് ചെറിയ കാരണമായാലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങി എന്താ തോന്നുക എന്താ തോന്നുക ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ ചെറിയ കാരണമായാലും വെറുതെ പിണങ്ങിയല്ലോ ഒരു മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഉറക്കം വരുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഉറക്കത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊന്നും വരില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമാകുക അവരോട് അവരടുത്ത് വന്ന് പിണക്കൊക്കെ മാറ്റി അവരൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അല്ലേ ആ ഒരു നമ്മ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഒരമ്മയുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ ആര് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവയത്രി ബാലാമണിയമ്മ എഴുതുന്നത് അല്ലേ മൃദുവായി തലോടിയ കൈകൾ ഇവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പിണങ്ങുന്നതിന്
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ എൻ്റെ തോഴാ നീ നമുക്ക് ഈ പുൽച്ചാർത്തിൽ ഉരുണ്ടു കളിക്കണം വളരെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം എങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിക്കണം ഇത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ വരികളല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നിത് വായിച്ചു നോക്കുക അതിന് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അവരപ്പം പിണങ്ങിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കളികൾ കളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാരിളം പുൽച്ചാർത്തിത ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഭംഗിയെയും കൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതി മാതാവ് നമ്മെ കൈമാടി വിളിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെല്ലാം കളികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗബാധിത സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാത്തത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊന്നിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് സ്കൂൾ തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കളിക്കാറില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കളികൾ ഈ പിണക്കവും ഇണക്കവും തൻ മണി കുഞ്ഞുങ്ങളതൻ തായാട്ട് നോക്കി കാണും അമ്മതൻ വിരി കണ്ണു പോലെ മിന്നുന്നു വാനം ആകാശം ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിനെ കവയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ആകാശത്തെ ഒരു മാതാവായി അമ്മയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കാം അപ്പം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൻ്റെ മക്കളുടെ തായാട്ട് കളികൾ കുസൃതികൾ കണ്ട് ഒരു നിർവൃതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പ്രകൃതി മാതാവ് വാനം ആകാശം എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് അല്ലേ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇവിടെ ആകാശത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അമ്മയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ആ മഹാപ്രേമത്തിൻ്റെ സൗമ്യ നോട്ടത്തിൽ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന മാതാവിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ആരുടേത് അപരാധം ആരുടേത് അപമാനം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും പിണങ്ങിയത് തെറ്റുകാരാണല്ലേ രണ്ടാളും ഒരേപോലെ തെറ്റുകാരാണ് രണ്ടാളും രണ്ടാളും എന്താണ് ഒരുപോലെ പിണങ്ങുകയും ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയത്തിയും ജ്യേഷ്ഠത്തെയും ഒക്കെ കളിച്ച് പിണങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും പക്ഷം തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലേ രണ്ടാളും ശരിയാണ് രണ്ടാളും തെറ്റാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതി മാതാവിനെ ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി മാതാവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കവയത്രി പറയുന്നത് പിന്നെയോ വൈകുന്നേരം കെടുതാകുന്നുവയിൽ നട്ടുച്ചയായി നേരം സന്ധ്യ വൈകുന്നേരം എന്താണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു നട്ടുച്ചയായി വൈകുന്നേരമാവാൻ പോവുകയാണ് വടവൃക്ഷത്തിന്മേലെ ഗരുഡൻ ശബ്ദിക്കുന്നു പക്ഷികളുടെ പക്ഷികൾ കൂടണേ എന്ന സമയമായി സന്ധ്യാ സമയമാകാറായി വഴിയേ കേൾക്കാം വാസരാന്ത ഖേജര ഗീതം വാസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം 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 ഡേ വാസരാന്ത വാസരാന്തം ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം ഖേജരം പക്ഷി ഖേജരം പക്ഷി അപ്പം വൈ സന്ധ്യാ സമയം വൈകുന്നേ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമായി പക്ഷികളുടെ കളകൂചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നേരം പുലർന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ പിണക്കം ഇണക്കം സ്നേഹപ്രകടനം അല്ലെ സങ്കടം ഈ വ്യഥകളിലൂടെയും സന്തോഷങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് ഇനിയോ ഇക്കളി കഴിഞ്ഞു നാം തിരികെ തമ്മിൽ കോർത്ത കോർത്തൊരിക്കരാങ്കുലികളിൽ കൂടണയാവൂ പ്രേമം ഇനിയോ ഇവരുടെ പിണക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പരസ്പരം ഇവർ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് എന്ത് കൂടണിക പ്രേമം പരസ്പര പ്രേമമാണ് ഒരൊറ്റ മതമുണ്ടുലകിന്നുയരാം പ്രേമ മതൊന്നല്ലോ പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃതൂട്ടും പാർവണ ശശി ബിംബം നമ്മെ ഈ ലോകത്തെ ഒരൊറ്റ മതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ആ മതം പരസ്പര സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ പരസ്പര പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ചനം എഴുതിയ ചക്ഷുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ സ്നേഹ ഇവർ പിണക്കം കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ പിണക്കം കഴിഞ്ഞ് ഇണങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് പിന്നെയോ ശണ്ഠയാൽ പിഴകളാൽ പഴുതേ നാൾ പോക്കിയ രണ്ടപക്വാത്മാക്കളൻ ശാശ്വതമായ നേട്ടം രണ്ട് അപക്വമായ അപക്വത ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ശാശ്വതമായ നേട്ടം എന്താണ് ഈ പിണക്കം കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കൈ കോർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് സ്നേഹമാണ് ശാശ്വതമായി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കവിത നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ സഹോദരത്തോടെ കഴിയണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതിന് ആ പുതിയ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം നിങ
അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ആശയം വരുന്ന വരികൾ ഏതാണെന്ന് ചിന്ത ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുസൃതികൾ കണ്ടു രസിക്കുന്ന അമ്മയുടെ വിടർന്ന കണ്ണുകൾ പോലെ ആകാശം മിന്നി തിളങ്ങുന്നു അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടുത്തുക അതുപോലെ വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പിണങ്ങിയ പിണങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ കുട്ടികളാണ് ഇത്രയും വരെയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര സുഹൃ എത്ര ആൾക്കാരോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനോടുണ്ടായ പിണക്കം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് എഴുതുക സ്വന്തമായി എഴുതുക ഓക്കെ 